E aí pessoal, tudo bem? Olha o Léo Ribeiro aqui de volta trazendo mais um vídeo para vocês. Hoje eu estou muito orgulhoso que eu estou trazendo resenha de uma fragrância que eu tenho aqui em minha coleção em que eu tenho o maior orgulho de ter ele aqui. Hoje nós vamos falar de um perfume de 1959, um clássico da perfumaria, um clássico dos perfumes que nós temos aqui no nosso país e que todo mundo comenta e sabe dele. Gente, eu acho que 90 94%, vamos tirar aí uns um 6%, pode ser que uma pessoa ou outra ainda não conheça ele, mas é um perfume assim que é difícil quem não conhece ele, pode ser que tenha aí uma experiência boa, pode ser que tenha uma experiência não muito legal, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas já viu, já sentiu esse perfume, nem que seja na própria pele ou na pele de outra pessoa. Hoje nós vamos falar do Topaze da marca Avon. Já vou começar mostrando a caixa dele. Olha só, gente, que caixa mais bonita. Branco e dourado, escrito Avon Cristal. É a linha, né? Cristal. E aí tem aí os seus flank. O flank desse é o Topaz. Eu considero assim como um flank. Tá escrito aqui. Todo o charme e encanto de um cristal refletido em uma coleção de colônias Avon Internacional Paris, New York e Tóquio, olha só gente que chique, é de 115 ml e assim gente, preço maravilhoso, eu paguei R$17,33 porque a promoção, se você comprasse dois, o terceiro sairia de graça e aí dividindo o preço saiu nesse valor que eu falei para vocês. Bora ver esse frasco que eu acho a coisa mais elegante que eu possa ter aqui em minha coleção. Ele é todo cravadinho. Olha só, gente. Ó, oh, já usei esse aqui tudo. E ó, aqui, para usar esse aqui tudo, você tem que passar bem. Ele não tem borrifador. E eu prefiro não comprar, achar um borrifador para encaixar nele. Porque eu acho bonito ele assim, sabe? Deixar o original dele. Sabe aquelas fotos que a gente vê às vezes aí em banner de grupo, que tem vários perfumes? Ou até mesmo fotos para falar sobre perfumes, e aí as pessoas colocam vários perfumes importados, perfumes modernos e clássicos, eu super colocaria esse aqui, porque eu acho ele a coisa mais linda, todo cheio, né, como diz para vocês, eu chamo de cravinho, não sei como que as pessoas chamam aí, a tampa dele é de plástico, ele é de rosquear, olha só, aqui tá a tampinha dele e ele sai super bem deixa eu mostrar para vocês ó não tem perigo de virar e cair um monte de perfume quando você vira não fica escorrendo o perfume e aí gente sai essa delícia que eu estou usando hoje para resenhar para vocês olha só gente as notas que vem aí de início eu vou ler para vocês e vou falar quais as notas que eu sinto em minha pele pode ser que na sua pele você sinta Outros aromas, outras notas. Olha só, gente, de topo vem aldeídos, que são essas notas aí difíceis de explicar, né? É uma junção meio estranha para constituir. Coentro, pêssego, bergamota e limão. Eu não sinto coentro, pêssego, bergamota e limão. Pode ser que esse aldeídos que vem aí de início, pode ser essa mistura aí estranha que eu sinto em minha pele logo de início. Já de coração, aquelas notas ali de meio, vem cravo, a flor de cravo, vem o íris, um jasmim, ilang lang, lírio do vale e rosa. Gente, tá muito presente mesmo o floral nesse perfume. Mas é um floral, eu digo que é um floral assim, entrada da noite. Sabe aquela coisa tipo, dama da noite está despertando o seu perfume? É tipo assim, eu me lembro duas flores que não cita aqui nas notas, mas pode ser que elas também pode ter uma semelhança dessas duas flores, que é a Dama da Noite, como eu disse para vocês, e a flor, gente, daquela folhinha que as pessoas usam muito para fazer e tomar aí quando tá com azia ou com o estômago cheio, a cafeirana. Eu tenho aqui no meu quintal o pé de cafeirana e eu fiz questão de arrancar lá uma mudinha de flor para mostrar para vocês, olha só gente, é essa flor aqui, olha que coisa mais linda, muitas pessoas quando eu comento, fala que não sabia que a cafeirana tinha flores gente, nem eu sabia, só depois de ter aqui em casa que eu fui perceber que sim gente, ela existe, olha que coisa mais linda, e o cheiro desperta assim, como eu disse para vocês no entrar da noite, muito, mas muito gostoso mesmo, 
e me lembra esse perfume topaze. Quando eu passei esse topaze no meu corpo, eu lembrei na hora do cheiro dessa flor. Porque quem me conhece sabe que eu não posso ver uma flor que eu já estou lá sentindo o cheiro dela para ver se lembra algum perfume que eu tenho aqui em minha coleção. Porque muitas das vezes, a maioria das essências que a gente tem aí nos perfumes, não são originais, vamos dizer assim, não é extraído mesmo ali naturalmente, e sim uma coisa mais artificial que não deixa de ser legal. É também positivo, mas né, na maioria das vezes não é tão fácil fazer aí do modo mais natural possível. Então é daí que eu vou sentir nos cheirinhos das rosas para ver qual perfume que me lembra. Então pode ser que essa iris, esse jasmin, lang lang, lírio do vale, rosa, cravo, pode estar tá presente aí e parecer também com os cheiros da dama da noite e o cheiro aí da flor da caferana. Não quer dizer, gente, que a dama da noite tá muito presente, aquela coisa quase insuportável. Não. É tudo muito bem equilibrado. E de fundo, gente, vem sândalo, fava tonka, âmbar, beijoim, civeta e vetiver. Esse civeta, gente, eu fui dar uma olhada mais, tem características dele aí, notas animalescas. Então, eu não me aprofundei muito bem nele para saber sobre essa nota. Mas eu vejo, eu sinto que Tá meio ambarado esse perfume, sabe? Parece que deu um abraço ali, o vetiver, o amba, o sândalo tá bem presente nesse perfume. É aquela coisa, né, gente? Um cheirinho de talco, porque o talco vem mesmo das flores, né? Bem gostoso mesmo, bem vintage. Se você que tá assistindo esse vídeo tem preconceito com esse perfume, dê mais uma chance, porque eu quando conheci pela primeira vez esse perfume, eu não passei uma experiência muito legal, porque eu usei num calor muito forte numa tarde, e aí desantou tudo, e aquela coisa, né? Não dá para avaliar o perfume na primeira usada num calor muito forte. Então, depois com mais calma, numa noite eu passei ele, eu senti toda a delícia, todo o valor que esse perfume tem. E para aí de preconceito, você que está assistindo esse vídeo em relação desse perfume da vovó, do vovô, gente, eles tiveram também a nossa idade e pode ser que hoje eles tenham a razão, viu, de estar tá usando ele. A não ser que você não gosta mesmo dessas notas. Porque o Chanel número 5 tem é, várias notas que esse perfume tem. Madame Rochas, gente, a minha avó tem o um Madame Rochas. É incrível a semelhança dele. Só a diferença é que esse aqui é muito barato, Madame Rochas é caríssimo. Então... Para com esse preconceito bobo, se você ainda tem, porque eu já percebi que quebrou muito esse tabu de que perfumes da linha cristal não presta, são perfumes que dão dor de cabeça, pode ser que dá dor de cabeça, é só você usar menos, dar uma dosagem aí para ficar legal em sua pele e claro, né, gente, para a pessoa que tá ao seu redor sentir e sentir agradável e com esse perfume. Ele tem uma fixação de 3 horas em mim e uma projeção de 2 horas em média e depois ele fica muito intimista mesmo, você pode sentir ali na sua pele que você vai ver que tá toda essa delícia transbordando de cheiro agradável. E quando eu digo fixação de 3 horas, você pode estar assustando que tem pessoas que falam que ficam 6, 10 horas, que toma banho e ainda o perfume fica. E mim não fica. A minha pele, como eu digo aqui, é uma pele de jacaré. Então, é uma fixação de 3 horas em média, uma projeção 2 horas em média. É uma fixação e uma projeção real. Nessas 3 horas de fixação e nessas 2 horas de projeção, você vai sentir muito presente mesmo. Não é aquela coisa assim, bem ralinho bem altos e baixos não, ele tá bem assim ó, bem linear, eu gostei muito, depois eu trago a resenha dos outros perfumes dessa linha cristal para vocês, comente aqui embaixo o que você acha desse perfume, me diz mais a sua experiência com ele que eu quero saber como você descobriu esse perfume e sentiu pela primeira vez, clica no dedão para cima, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e aproveite a vantagem de ganhar aí de no mínimo 5% de desconto no site da Avon. Vou deixar o link aqui embaixo, tudo explicadinho para você não perder aí essa vantagem que eu estou deixando juntamente com o Johnny Ferreira para você. Um forte abraço, até uma próxima. Tchau, tchau!